Kasi may mga nangyari sa akin before na hindi masyadong medyo tragic mga yan yung mga life events na nangyari sa akin and Good evening, our nation. I'm Richard Paglikawan and we have here a new BL actor from the newest BL series in town. It's called Stuck on You. Please welcome Iyo Canlas. Hello, Iyo. Hello, hello. Good evening. Good evening. Thank you for having me here. Kumusta naman, Iyo, yung buhay ngayon? More than a year na tayong lockdown. No, ay, okay naman. I, I mean... Siyempre, we're slowly adjusting to the lockdown. and But I'm thankful kasi, alam mo yun, nakaka-trabaho pa din. May, may, I mean, ako, I'm, I live, I'm fortunate enough to live comfortably now. So, ayun, thankful pa din kasi patuloy pa rin, laban pa din. <laughs> laban lang. Anyways, matanong ko lang, uh, paano yung naging process mo dito sa ano? Kasi first BL series mo to, paano ka nakapasok dito? I auditioned po sa Ride or Die Studios. Na they, they sent out a casting call around siguro mga January yun. Tapos, initially actually, I auditioned sa Stock on You. Tapos, they saw me na mas fit ako for another project. So, pinatry nila ako to read for that, which is Current Things. Yung isa pa nilang BL. And, nakuha ko actually yung role na yun for, for Current Things. But, I don't know, by, by some mga may mga nangyari, ganyan-ganyan, all that. Tapos, nabalik ako to stock on you eventually kung saan ako nag-audition. So, nakakatuwa lang kasi yun nga, uh, I auditioned like like everybody else and nakuha ko yung role as Reb. So, ayun. Proud ako dun. <laughs> and since sabihin na natin bago ka uh, sa industry na to, talagang sinay ko yung mga social media accounts mo. Tapos, yes. Um, isa sa napansin ko nung, uh, nung New Year sa Instagram mo talagang ang pinost mo just ayun uh, re- direct ready na po ako for mature roles this year <laughs> <laughs> have you ever expected na magiging part ka ng isang BL series actually yung post ko na yun joke joke lang yun I know I know <laughs> hindi naman yun hindi hindi, hindi ako Parang I didn't mean that. Pa-joke, pa-joke lang yun. And yung stock on you naman, I wouldn't say it's mature. I mean, hindi siya, parang it doesn't have mga mature scenes. But I would say yung topic and the dialogue that we have is more mature. So it, it's not yung scenes mismo, hindi naman siya explicit. Pero yung mismong content is very mature, I would say. Yung, yung bitawa namin ng mga linya doon, yung, yung mga topics sa dinidiscuss. Ayun, so... Ako, ask, um, answering your question, did I expect to be a, in a BL series? Ako kasi, I've always wanted to be part of a project na, alam mo yun, may pinaglalaban. May mga advocacy, may, ayun, yung basically may, may parang something greater than, than myself, basically fi- fighting for something that's bigger. And yung mga BL series na ganito, like with Ride or Die, alam kong, Maganda yung material, maganda yung mga yung dialogue, yung script namin. Kaya nung nakita ko yung casting call na yun, nung, na, nung nilabas nila yun, sabi ko, kailangan ko talaga mag-audition dito at, at sana, sana mapili ako. At yun nga, napili ako. So, ayun, nakakatawa. <laughs> Speaking of ride, ride or die... Actually, pinanood namin yung quarantine and talaga maganda siya. So, diba, diba? maganda rin na mag- malaki din ang expectation namin dito sa upcoming mm. BL series na to. And, um, naniniwala ka ba sa ano, sa, natawag doon, low, low of attraction? Kasi parang feeling ko, pasok to eh. Naniniwala ako doon. Alam mo, last year nga, parang last year, nag-tweet ako sa, sa Twitter ko na parang sabi ko, um, This year, I mean, actually start of the year, nung new year yun, parang sabi ko, this year I will be part of a series, ganyan-ganyan. I'll also be doing a movie. I'm manifesting it. Sabi ko talaga na, yun nga, law of attraction. And ngayon, I'm doing my first lead role for a series. So, naniniwala ako doon. So, pag manifesting works. <laughs> Pero syempre, hindi lang naman yan basta 
sa pagiging hopeful, sa pagiging mm. eat or what, you work hard yeah. for it. Definitely, so, definitely. Part, yeah. Ano yung ginawa mo for this, ano, for this BL series? Ano yung mga naging preparations mo? <clears throat> preparations ko for this one, well, unang-una, yung physically, I lost 30 pounds for this role. So, 30 pounds yun. Ang, ang, laki, ng, lang, ang laki ng pinayat ko. And, hindi naman yun hiningi ni direct from me kasi, yun nga, parang, hindi naman niya sinabi na, oh, you have to lose this, you have to lose that. Pero, I took it upon myself to lose um, weight kasi medyo ma- malaki ako last year. Alam na na natin pandemic, di ba? So, wala, wala. <laughs> Puro kain lang ako last year. And, ang sarap kayang kumain. Sarap, di ba? Di ba? Tapos yun pa, nag, nag, kasi nung start din ng pandemic, parang nagkaroon ako ng um, online bake shop, ganyan, naging busy-busy with that. Kasi di ba, alam naman natin yung showbiz nun, medyo nag-die down. So I had to think of ways also to earn. So nag-open ako ng parang small online business. Yun, tumaba talaga ako doon. As in, sobrang tumaba. So um, when I, when I, actually, okay, medyo backstory lang. Pero last year, nag-audition din kasi ako for, for a specific project. And munti ko na siyang makuha. As in, malapit ko na siyang makuha. But I was told na, I was too big for the role. So, ayun, naging motivation ko siya. As in, sabi ko, next year, I, 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 alam mo, like, lalaban tayo next year. Sabi ko, magpapa, magpapaganda ka ng katawan. Um, and, hindi lang naman yun for the, alam mo yun, hindi lang naman for, kasi people would think na para may maipost lang sa social media, mga ganyan-ganyan. Pero hindi, it's really for the confidence also sa sarili ko na para magawa ko yung role ng maayos at 100% na walang alangan sa yun walang alangan sa movements yung mga ganyan so yun yung una kong preparation for it really was to um yung physical preparation and then second siguro kasi di ba nga um yung sa stock on you dalawa lang kami ni Eves Flores sa uh, sa series so yung skip namin was was really really long as in sobrang haba niya yung yung material it was really long but sobrang sobrang ganda din kasi kaya um I made sure na I memorized the the skip before going to the to the set as in weeks ko siyang um I mean like a week before yun parang nagsusulat na ako sa yellow pad ko sin rewrite ko yung mga script ganyan ganyan and Ayun, siguro also with with the role itself, yung naging preparation ko was to really embrace yung role ni Reb. Kasi yung role dito ni Reb, ano siya, very quiet, soft-spoken, wala, parang wala siya masyado, hindi siya masyado madaldal, ganyan. Eh, that's very, very far from how I am in real life. So, I I really had to internalize that. So, kahit hindi nagro-roll yung cameras, kahit resting kami, ako pa rin si Reb. So, yun yung hindi ko binitawan yung character niya buong shoot. And you'll be partnered with Ives Flores yes, on this Ives project. Yes, so, yes, yes. how do you find Ives? Paano yes. ninyo na work out ang project na to? At paano na wala yung ilangan? Especially, magkakilala ba kayo in person? Or <laughs> hindi talaga? Dito lang kayo nagkita. Yes, yes, yes. So, paano na wala yung ilangan sa inyo yung dalawa? Well, Actually, si, di ba, I mean, si Eves Flores, Flores, he has been in the industry for a long time na. Matagal na siya sa industriya. So, nung una, nung nalaman ko siya yung magiging partner ko, parang, kinabahan ako. Siyempre, may pressure din yun. And, but at the same time, um, nung, add ko lang din pala, siyempre, yun nga, may pressure, di ba? Kasi, siyempre, si Eves din, nagkaroon siya ng successful na teleserye being partnered up with another, with another actor. So yun, mm-hmm. dagdag din yun sa pressure na na madami nag-expect na ah, baka sila ulit pero yun, ako yung naging partner for this for this series. So ayun, um si Eves naman din kasi parang nung una, hindi ko alam kung paano siyang i-approach kasi yun nga mas matagal na siya sa industriya tapos nung nakita ko nga yung script ang haba. So parang sinabi ko Baka, baka ako lang pala inahabaan, baka sa sanay na sanay na, ganyan-ganyan. Pero it was nice kasi si Ives mismo yung lumapit sa akin. Siya yung mismong nag-chat sa akin na, Uy, gusto mo bang mag, mag-run through ng lines, ganyan-ganyan. So, alam mo yun, ang, ang humble lang na 
siya yung unang unang na, nag-reach out sa akin and I, it made it feel more comfortable. Actually, share ko lang sa buong set like even even nung una kami nakita, wala kaming ilangan whatsoever. As in wala, as in right from the start magkasundo na kami. So sobrang ganda noon kasi hindi lahat ng tao parang ganun yung relationship mo with. So thankful ako na naging ganun yung dynamic and I'm I am hopeful na makita ng mga tao yung chemistry na yun on screen. Speaking of my dating my pair si mm-hmm. Ives na yes, BL yes. ala BL din. Mm-hmm. Syempre binasa ko rin yung comment doon yeah. sa mga yeah. ano na parang may may mga tao kasi na talagang kumakapit with love teams. Hindi yes, lang yes, yun sa mga yes, si, uh, male and female na love ah, teams natin yeah. na usual. Here in the Philippines lalo. Pati yung mga BL talagang solid mm-hmm. sila. Sila lang, sila lang. So, yeah. ano yung feeling mo? Ano yung masasabi mo dun sa mga tao para naging sis? Eh, syempre, ngayon, kayo na yung mm-hmm. Mm-hmm. pair dito. Well, ako naman, unang-una, thankful ako kasi marami din naman mga supporters ni Ives, tsaka that's name, Jerome, si Silen, yung Jervis. Marami silang supporters na sinusuportahan din ako sa bagong project na to. And what I can just tell them is that yung tandem namin ni Ives is not comparable dun sa tandem nila. Kasi ibang-iba yung dating, ibang-iba yung flavor, ibang-iba din yung characterizations namin dalawa sa series na to. So, Parang hindi mo siya pwedeng ipagtabi kasi pareho silang effective, I would say. Yun lang naman. At sana bigyan niyo ako ng chance kasi yun niya, very thankful din ako na mismo si Ives binigyan ako ng pagkakataon na alam mo yun, without hesitation na maging partner dito for the series. Saka magkaibang story and characters yeah. na to. Saka yun niya so, talaga. As in, ibang-ibang flavor talaga siya. Pag nakita niyo, as in, hindi siya hindi mo yun nga, hindi mo pwedeng maipagtabi kasi pareho silang effective in their own way. You know, Iyo, since bago ka, nag-search ako about sa'yo sa feedback so far on social media, mm-hmm. also the things people are searching about you. Mm-hmm. There are people na, ano, na talagang, hindi ko alam bakit gano'n. <laughs> May parang hindi ka pakilala, yeah. pero parang kilala ka na nila. Mm-hmm. May mga gano'n talaga, no? So, yeah. We hate to see this type of comment on, uh, types of comments on so, so, social media, especially. Mm-hmm. Yeah. Ngayon, Pride, Pride Month, may, mm-hmm. may gusto tayong i-push, pero yes, yes, yes. may mga tao from the community na ganun pa rin. Pero mm-hmm. how do you take personal comments on social media, especially on sexuality? Well, ako naman kasi, alam mo yun, parang um, sa ganyang aspect, yung pag kunyari inaatake na yung pagkatao ko and all that, I don't, I'm not the type kasi siguro yung with my personality, hindi ako yung tipong naapektohan ng madali. Or like, yung pag naapektohan ako, hindi siya yung negative, in a negative way. Parang mas lalo pa akong motivate para gawin ng, gawin ng mabuti yung craft ko. So, ayun lang, parang sa mga, sa, yun nga, sa mga comments sa ganyan, parang I, I really, I, I don't mind them kasi... I believe na people really have, you know, their are entitled to their own opinions and whatever they want to to say, okay lang naman sa akin. Pero tanong ko lang din siguro, parang sa sarili ko, parang lagi ko tinatanong na why is it so hard to be nice? Parang alam mo, eh, an- ano bang ano bang mahirap sa pagiging mabuti at mabait? And yun lang naman at ayun, parang yun ang siguro yung masasabi ko. Kasi ginagawa, alam, basta sa alam ko sa sarili ko na ginagawa ko naman yung best ko. And also people don't know what I've been through to, you know, portray this role effectively, yung mga kailangan kong gawin. So, I try to shut these noises out. Kasi, yun nga, ang importante lang naman is I'm happy with what I do and um, I, I believe I did my job and I hope people see that effectively. And yun lang, yun lang naman yung importante sa akin. Hindi na para sa akin yung mga comments sa ganyan. I just try to not mind them. Amen, amen. Ganun talaga. Mm-hmm. Mas Maskila lang mo syempre yung sarili mo. Yes, yes, yes. And I, since nga nakita ko yun na yung trailer, masasabi ko talaga impressive siya, in fairness talaga. Especially Salamat. yung parang yung feel. 
Yes. Napaka yes. natural. Anyways, very lockdown din kasi yung yung team nyo. So, mm-hmm. uh, makaka-relate yung mga tao. Um, Tapos sa inyo lang talaga iigot yung story. It's a mm-hmm. good thing kasi focus talaga. So, pwede ka bang mag-share ng mga masabi nating BTS na mga experience mo while shooting this? Especially, ano yung pinaka nahirapan ka? Um... Ano bang mga pwede ko ish? Yung nahirapan, siguro yun nga, yung pinaka nahirapan ako was really to, um, in terms of sa character ni Reb, na sobrang nahimik siya. Eh, hindi nga ako ganun talaga in real life. And, Wait lang. Tahimik ba si Reb? Ikaw yung si Reb, di ba? Ako, oh, yes. Pero yes, sa trailer, yes. ikaw yung uh, salita ng salita. Hindi, pero parang ano siya, soft-spoken, medyo, alam mo yun, parang pa-awkward. Hindi siya masyadong confident when he's around with with JM, si Ives nga. Eh ako nga, in in real life, hindi ako ganun. As in, makulit ako, madaldal. So, it's something that I had to really embrace. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, na parang even when the cameras weren't rolling, si, I tried as much as possible na ako si, si, si Reb. Kasi ganun, I, I feel like ganun, ganun nagiging effective sa akin. Ganun yung style ko of acting. Yung parang kapag nagiging ako na yung character talaga, kahit in real life. So, ayun. Ano pa bang pwede kong mga ma-share? Mga BTS? Um, ano ba? Like, ano pa bang mga... Like, anong mga ano, kwento ba? Ano, ano bang mga naging banding nyo ni Ives? Kasi ah, kayo, kayo, lang mag, ni Ives, so. kayo lang kayo lang magkasama. Oh, um, ano kami? Kami ni Ives, kasi actually, since yung shoot nga kami dalawa lang, ba? wala kami masyadong time really to, alam mo yun, to do stuff na out of out of the shoot. Pero may mga ilang days no, sa mga rest day namin, nag-swimming kami ni Ives. As in, kami lang dalawa. Kami lang nakagamit ng pool dun sa, dun sa shoot na yon Tapos, isang uh, isang time din. Ano na nun? Mga 1am na yata. Kakatapos na ng shoot. Um, nag-aya si Ives mag-jogging. As in, madaling araw na. So, alam mo yun, pag, pagod na kami from the shoot. Pero, sige, game pa din. Jogging tayo. So, yun, nag-jogging kami dun sa buong subdivision. Eh, yung subdivision na yun, parang halos kami lang yung tao dun. So, Nakakatakot kasi si Ives din nananakot pag pag nagjo-jogging kami biglang namamatay yung yung ilaw. Tapos sisigaw si Ives. Eh yung sigaw pa naman ni Ives ang lakas siya ang taas. So pareho kami nagtatakotan. <laughs> kasi nakakatawa kasi ayun. Tapos pagdadaan kami sa isang bahay sa Bini Ives. O iyo, wag kang titingin diyan kasi may may para may nasisense ako diyan. So nananakot talaga siya. And yun, nakakatawa kasi para lang kami naglalaro nun. <laughs> Ayun. At may mga special questions ako. Quick questions. Sige, sige. That sige. needs quick answers. Okay. Based sa trailer ninyo. So, anong pinakamagastos mong hook up if not date? Um, pinakamagastos. Pinakamagastos. Siguro yung ano out of the country na date namin ng ng girlfriend ko ayun nag samba kami pumunta noon pumunta kami sa nagano kami backpacking kami around um bank like Thailand, Vietnam, Laos saka um ano pa ba isa pa ba Cambodia ayun four countries nag backpacking kami for one month so i would say for one month yeah Kasi yun sa, yun yung siguro pinaka-expensive kong date, I would say. It's like a big, it's a whole big date. <laughs> Backpacking lang talaga to, hindi talaga to yung parang... Kami. As in, bus-bus lang kami. Tas, as in, backpack lang talaga dala namin. And, ayun lang, ang saya. Kasi kahit, I would say, kahit napagasos kami, pero alam mo yun, yung memories and the, the moments we had together, hindi mo na yun mapapalitan eh. True, true. Nakakamiss mag... Travel talaga. Yes, yes. Okay. Is there a time na ayaw mo yung nakadate mo or i-dinate sa'yo? And paano ka lumusot doon if meron? Oh, honestly, wala. Wala. Tama wala ba? Na. Ito yung 
parang medyo after ng ano niya ni Eves, parang ayaw kanya or something. Ayaw, yes, yes, yes. Parang kasi si Eves, yung character ni Eves dito, very ano siya. Ang one time lang, gano'n. Oh, close siya, very jaded. Ayaw niya yung mga... Ganyan, mga usap-usap. Really. May, st- may string sa touch. Oh, um... Basta hook up lang. Ganun. Ako, personally, wala akong na-experience sa ganyan. Kasi, di, di, lang, di, di naman din ako kasi masyadong pala date. Ganyan, na, na pinipili ko din. Kapag, siyempre, kapag na, if you get along with the person, sige. So, hindi na umaapot dun sa hindi ko siya gusto. Tapos, lalabas kami. <laughs> kasi sungit na i-vest dito. Eh. Mm, sobra. Oh, ano namang silver lining ang nangyari sa iyo personally ngayong lockdown? Silver Tanga, lining. Aside dito na lang sa ano, sa uh, sa project na to. Um, ano ba? Aside sa project na to. Well, I guess I'm not siguro in this project but um yung lockdown na to, nag, nagkaroon ng um, opportunity for me to really focus on my craft, which is acting, what I love. So, dito talaga, itong lockdown na to, I would say, ito talaga yung nakapasok na talaga ako sa industry of the entertainment industry. Kasi before, I had background in theater. I also did commercials. Pero ngayong lockdown talaga ako, slowly getting into yung, alam mo yun, in the... the, the part of of the entertainment industry and acting. So, yun yung siguro isa sa mga silver lining na nangyari ngayong pandemic for me. Ayun. So, coming from the trailer pa rin, mm-hmm. si Vest nagsabi nito, wala nagiging magkaibigan after hook up. Naniniwala ka ba dito? Ako, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala dyan kasi, ayun nga, parang... Bakit naman hindi pwede kayo mag- maging magkaibigan, 'di ba? Parang nag-hook up na nga kayo eh. <laughs> so, 'di ba? Ano anong anong mali sa pagiging magkaibigan? So, ako hindi ako niniwala diyan. So, parang yung character ni Ives dito, no, parang disposable lang yung mm, sa kanya talaga as in hook up lang, as in period. After hook up, wala na. Goodbye. Ganun. Pero nilo-look forward to kasi dito what made him think Diba? Abangan. Abangan. Yeah. Oh, so, yan. <laughs> so, iniisip ko kasi, oh, paano siya naging ganun? So, sana yun yung makita ko dun sa, sa Abangan, series. Yes, yes, yes. So, eto, mga, we need to know, who's your closest celebrity? Closest celebrity? Um, my closest celebrity would be, siguro, ano, ano siya eh, a reporter siya in ABS-CBN. Si Denise Dinsay. So, ayun. Isa siyang reporter and dati siyang courtside reporter ng Ateneo. So, ayun. Who's your showbiz crush? Showbiz crush? Um, Julia Barreto. What's your sport? Tennis. Tennis, yes. What do you like doing in your spare time? I like to cook. How would someone get your special attention? By exerting effort. Ikaw naman, paano ka magpapansin? Paano ka mag... By also doing the same. Makikita mo na if I care about the person, I really go out of my way, I exert effort. Kinapakita ko na I care about them. When's the last time na pinagalitan ka ng parents mo and why? Last time na pinagalitan... Um... Kagabi lang, kagabi lang. Kasi, <laughs> nakakatawa, kasi hindi ko nilinis yung tae ng aso. <laughs> eh, what's your biggest pet peeve? Biggest pet peeve? Um, ano ba? Uh, siguro yung medyo weird, pero ayoko ng mga doors na partially opened. Yung malapit na siyang sumara, pero nakabukas siya. <laughs> ayoko nun. <laughs> Favorite superhero? Favorite superhero would be Spider-Man. Most useless talent you have? Ah, most useless talent. Ako, I can make my eyes na parang, parang ano, Chinito or Korean, ganyan. Pwede kong gawin ngayon, gusto nyo makita. Go, go! Okay, wait. Ganyan to, mabilis lang. Eh, 
parang ano ba? bago ah. Ano ginawa mo? Ginano mo yung ano? Actually, kaya ko nga kahit hindi siya, ano eh, hindi siya hawakan. Tinan nyo. Ayan. Hmm, parang ibang tao, ano? <laughs> oh, nagiging ano ako, K-pop idol. <laughs> What is the dumbest way you've been injured? Dumbest way? Ah, oh my God. Isa to sa mga pinaka-hassle na injuries na nakuha ko kasi it was in the middle of UAAP season. Sumabit yung daliri ko sa bulsa ko kasi nag-tennis player ako. So pag backhand kong ganun, sumabit yung daliri ko sa bulsa tapos na-dislocate yung daliri ko. So ayan, medyo hindi siya diretso. Kung nakita nyo. Sobrang, sobrang dumb. So permanent na yan. Medyo. Pero hindi naman siya bothering. I mean, Pinky pa din naman siya. <laughs> Nagagawa pa rin naman niya yung dapat. Uh, uh, mga kailangan niyang gawin. <laughs> <laughs> so, Iyo, sa inyo visa showbiz, marami ka pang ina-aspire, syempre, na gawin. Yes, yes, yes. Mangyari sa career mo. So, ano bang goal mo in joining showbiz? Ako, really, I just want to be able to tell as much stories as I can kasi marami na rin ako napagdaanan sa buhay. Marami na akong, uh, yun yung actually nag-draw sa akin into really joining showbiz. I don't know kung na, na-research mo ba yun. Basta may mga nangyari sa akin before na hindi masyadong, medyo tragic mga, yan, yung mga life life events na nangyari sa akin. And when I got to tell that story sa mga tao, doon ako na-inspire na I really want to be able to tell more stories and inspire people. And siguro, apart from that also, mga nakikita ko din na gusto ko pang gawin is I really also want to venture into singing. Gusto ko rin maging um, singer one day. So, yeah. Pwede mo pa bang ma-expound kung ano yun? At least, uh, may idea lang kami kahit hindi uh, naman okay. yung pinaka- Okay, okay. okay. yeah, yeah, yeah. Okay. So, basically, um, back in 2016, I was figured in an accident na involved ako sa isang 18-wheeler, um, nabangga ako basically ng 18-wheeler truck. And na-injure ako, as in, uh, knee ko, yung spine ko, yung tongue ko. As in, man, naging, la, naging gulay ako noon, as in, nag-wheelchair and everything. And after three long years um, of nursing my health back together, nakalaro ulit ako ng tennis. Nadala ko yung um, Ateneo to the finals of the UAAT, even if na, napagdaan ako yung mga yon, kahit injured ako noon. And... Ayun, after that, na-pick up siya ng ABS-CBN, yung story na yon Gumawa sila ng article for me. So, if you search my name on Google, yun yung unang lalabas, I believe. And from that, may talent manager na naka-discover sa akin. As in, from that article. So, ayun, parang naging kinonsider ko siya kasi after that at that accident, nung nakwento ko na siya, madami rin nag-reach out sa akin ng mga schools, mga um, parang mga ano yun, mga, para mga seminars and all that for me to to be able to talk about my experiences and mga pinagdaanan ko and what I learned from it. And before, hindi ako fond of yung mga public speaking and all that. Mahihain ako. But, yun nga, I, 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 grow, I learned to love it. And after that, sabi ko, I really want to be able to, to tell more stories, which is why I fell in love with acting as well. So, ayun. So, ilang taon ka na na aksidente ka? Uh, that was 2016. So, ang taon na ba ako nun? Um, basta college na ako nun. Third year college. Third year college. Ayan. Then, kailan ka nakabalik? Three years. Uh, three years after that. Tapos hindi ko siya kinuwento actually sa mga tao. After three years ko lang siya kinuwento actually. Kasi parang ayokong makita ako ng mga tao as that boy na na, alam mo yun, na na-aksidente, na yun lang. Kasi nung time na yun, hindi ko alam kung saan ako papatungo, eh, kung makakalakad pa ba ako, kung makaka, la, makakatakbo pa ba ako, alam mo yun, I didn't want, naawa din ako sa sarili ko. Kaya hindi ko siya kinwento. Pero nung, yun, yung sabi ko nga, na nadala ko yung team ko nung, sa finals after 17 years sa UAAP, dun ko naisip na parang, this is a story worth telling. Kasi if I get to inspire at least one person, feel ko that would be enough for me already. Pero during those times, ano yung parang pinaka naging motivation mo kasi hindi madali yung pinagdadaanan mo hmm. nung time na yun? Motivation ko siguro noon was really just, ano yun, parang, sabi, kasi ako, I really love the sport. 
tennis. I really love it. But more than that, siguro it was really just to be able to improve myself. And hindi ko kasi matanggap nun na, na ganun-ganun lang din yung magiging end ng, ng career ko sa tennis. So, I wanted to prove myself and na, na, na kaya ko pa rin despite what had happened. So, yun yung naging motivation ko talaga nun was just to really fight back and, you know, bounce back from yung lahat ng mga dumating sa akin, maging resilient. Wow. Thank you for sharing your story. Ngayon ko lang siya actually na rineg. Mm-hmm. Yes. yes. Uh, so, thank you. Magandang motivation yan. Mm-hmm. At saka, magand- in- very inspiring. So, for this year, ano na lang yung plans mo and hoping na mangyari? For this year, um, personal plans ko would really be to venture more in into acting. So, I mean, I, I hopefully I have a few more projects coming up. Hindi ko pa masasabi yung iba, but I'm really excited for those kasi ibang-iba rin yung um, ibang-ibang iyo kan last yung makikita niyo sa mga next projects ko. And, ayun, siguro... Also for for this this pandemic to hopefully alam mo yun end na kasi ang tagal-tagal na rin nating ganito yung situation parang ang yeah parang nakaka alam mo yun, parang gusto ko nang bumalik yung dating normal so yun siguro and eto na lang iyo um promote your new series iniimbitahan ko po ang lahat ng mga nanonood ngayon to support our series So the, our series is entitled Stuck on You. It's every Friday 9 p.m. on the Ride or Die YouTube channel directed by Pancho Manikis and starring my co-actor Eves Flores. Thank you, Io. Thank you. Salamat sa pagsagot na no. Hello Roar Nation. My name is Io Canlas and you are watching Lionheart TV. Roar. <laughs>